ஹாய் வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன்பதாம் வகுப்பு நியூஸ் சிலபஸ் தமிழ்லேருந்து ஒரு டாபிக் பார்க்க போகிறோம் இயந்திரங்களும் இணைய வழி பயன்பாடும் இயந்திரங்கள் இல்லாத மனித வாழ்க்கையை கற்பனை செய்ய முடியாத அளவுக்கு இன்று தொழில்நுட்பம் நம்மை சூழ்ந்துள்ளது இணைய வழி பயன்பாடு வாழ்வை எளிதாக்கி நேரத்தையும் உழைப்பையும் வீணாக்காமல் தடுக்கிறது என்றாலும் பல நன்மைகளும் சில தீமைகளும் மாற்றங்களும் முன்னேற்றங்களும் நம்மை முன்னே முன்னோக்கி பய பயணிக்கச் செய்கின்றன எதிர்கால நலன் ஒன்றையே கருத்தில் கொண்டு இயந்திரங்களையும் இணையத்தையும் முறையாக பயன்படுத்தி வாழ்வில் ஏற்றம் பெறுவோம் படி ஒன்று செயலியை நிறுவுதல் முன்பதிவு செய்தல் பயணச்சீட்டை பெறுதல் நான்காவது படி பயணப்பதிவு பிஎன்ஆர் நிலையை அறிதல் இதுதான் ஒரு டிக்கெட் முன்பதிவு பண்ணுறது பேருந்துகளில் பயணச்சீட்டு வழங்குவதற்கும் உணவு விடுதிகளில் உணவு கட்டு உணவு கட்டணச்சீட்டு வழங்குவதற்கும் உரிய கருவிகளை பார்த்திருப்போம் அவை எளிய வடிவிலான மின்னணு இயந்திரங்கள் இணைய இணைப்பு இல்லாதவை அந்தந்த நிறுவனத்தின் தேவைக்கென்று மட்டுமே வடிவ வடிவமைக்கப்பட்டவை இவற்றை போன்ற பல இயந்திரங்களை அன்றாடம் பயன்படுத்தும் காலத்தில் நாம் வாழ்கிறோம் முதன்முறையாக மின் அஞ்சல் மூலம் தொடர்பு கொண்ட போது உலகம் சுருங்கிவிட்டது என்று மகிழ்ந்தோம் கடித போக்குவரத்து குறைந்தது குறுஞ்செய்தியின் வருகைக்கு பின் தந்தி விடைபெற்று கொண்டது சமூக வலைதளங்கள் மூலம் காணொலி இணைப்பில் பேசுகையில் உலகம் உள்ளங்கைக்குள் அடங்கிவிடுகிறது ஆண்டிப்பட்டியில் நடைபெறும் திருமணத்தை அமெரிக்காவில் அதே நேரத்தில் இணையவழி காணொலி மூலம் காண முடிகிறது இணையம் எனும் தொழில்நுட்ப உலகில் அனைத்து துறைகளும் புகுந்து கொண்டன வங்கிகள் தரும் அட்டைகளில் உருள்கிறது வாழ்க்கை அறிவியல் முன்னேற்றத்தால் மனிதனின் பயண நேரம் குறைந்துள்ளது அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகள் நமது நேரத்தை பல வகைகளிலும் மிச்சப்படுத்துகின்றன கணினி பயன்பாடு மிகுந்துள்ளதால் சமையல் எரிவாயு பதிவு செய்வது மின்கட்டணம் செலுத்துவது பயணத்திற்கு முன்பதிவு செய்வது போன்ற செயல்களுக்கு நேரில் சென்று வரிசையில் நிற்பது குறைந்துள்ளது அங்காடிகளுக்கு சென்று பொருள் வாங்குவதும் வாங்குவதும் கூட இணைய வழியில் தொடங்கிவிட்டது தெருவுக்கு தெரு இருபத்தி நான்கு பை செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் தானியக்க பண இயந்திரமும் அதாவது ஏடிஎம் கடைக்கு கடை வங்கி அட்டைகள் பயன்படுத்தும் இயந்திரமும் புழக்கத்திற்கு வந்துவிட்டன இந்த இயந்திரங்களின் பின்னால் இருப்பது கணினி யுகத்தின் கண்ணுக்கு தெரியாத இணைய வலை இணைப்பு அலை ஒளிப்படி இயந்திரம் அதாவது ஃபோட்டோ காப்பியர் தனியார் அலுவலகங்கள் என அனைத்து துறைகளிலும் நகலெடுக்க பயன்படுகின்ற முக்கியமான இயந்திரம் இது அனைவரும் ஜெராக்ஸ் என்று பொதுவாக கூறுவது வழக்கத்தில் உள்ள சொல் நியூயார்க்கைச் சேர்ந்த காப்புரிமை சட்ட வல்லுநரும் பகுதி நேர ஆய்வாளருமான செஸ்டர் கால்சன் தம் தொழிலுக்காக நிறைய காகிதங்களை படியெடுக்க வேண்டியிருந்தது அந்த பனிச்சுமையே அவரை இப்புதிய கண்டுபிடிப்பை நோக்கி தள்ளியது மின்னணு புகைப்பட சோதனைகளுக்கு தனது சமையல் அறையையே அவர் பயன்படுத்தி கொண்டார் கந்தகம் தருகிய துத்தநாக தட்டை கொண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் உலகின் முதல் ஒளிப்படியை எடுத்தார் கிரேக்க மொழியில் சீரோகிராஃபி ஜீரோகிராஃபி என்றால் உலர் எழுத்து முறை டிரைவ் ரைட்டிங் என்று பொருள் அவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதில் இந்த இயந்திரம் உலகிற்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது இன்று பல பெரிய நிறுவனங்கள் ஒளிப்படி எடுக்கும் கருவியை உருவாக்கி விற்பனை செய்தாலும் ஜெராக்ஸ் என்ற பெயரை நிலைத்துவிட்டது தொலைநகல் இயந்திரம் ஃபேக்ஸ் தொலைநகல் இயந்திரம் கோப்புகளையும் ஒளிப்படங்களையும் உடனடியாக ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு அனுப்ப பயன்படுகிறது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் ஸ்காட்லாந்து கண்டுபிடிப்பாளர் அலெக்சாண்டர் ஃபெயின் என்பார் குறியீடுகளை மின் ஆற்றல் உதவியுடன் அச்சிடுவதில் வெற்றி கண்டு அதற்குரிய காப்புரிமையை பெற்றார் இத்தாலி நாட்டு இயற்பியல் அறிஞர் ஜியோவானி கேசிலி ஜியோவானி கேசிலி பேண்டலிகிராஃப் என்ற தொலைநகல் கருவியை உருவாக்கினார் அவருடைய கண்டுபிடிப்பை கொண்டு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஐந்தில் பாரிஸ் நகரிலிருந்து லியோன் நகரத்துக்கு தொலைநகல் சேவை தொடங்கப்பட்டது தொலைபேசியை கண்டுபிடிப்பதற்கு பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே இந்நிகழ்வு நடந்தது பின்னர் அறிவியல் அறிஞர் பலரின் முயற்சியால் இந்த இயந்திரம் மேம்படுத்தப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தில் அமெரிக்காவின் ஹாங் மேன்ஸ்கி ஹாங் மேக்னஸ்கி என்பவர் கணினி மூலம் தொலைநகல் எடுக்கும் தொழில்நுட்பத்தை கண்டுபிடித்தார் அந்த இயந்திரத்திற்கு காமா ஃபேக்ஸ் என்று பெயரிட்டு விற்பனைக்கு கொண்டு வந்தார் தானியக்க பண இயந்திரம் ஆட்டோமேட்டிக் டெல்லர் மிஷின் ஏடிஎம் உழைத்துச் சேர்த்த பணத்தை பெட்டியில் பூட்டி வைக்கும் பழக்கம் இன்று இல்லை அரசின் உதவித்தொகை ஊக்கத்தொகை பணியாளரின் ஊதியம் போன்றவற்றை வங்கி கணக்குகளில் நேரடியாக செலுத்தும் மின்னணு பரிமாற்ற முறை நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டது அதனை எடுக்க வங்கிக்கு செல்ல வேண்டியதில்லை தானியக்க பண இயந்திரம் மூலமே பணம் எடுக்கலாம் இங்கிலாந்து சேர்ந்த பொறியாளரான ஜான் ஷெஃபர்ட் பேரன் என்பவர் தலைமையிலான குழு ஒன்று பார்க்லேஸ் வங்கிக்காக லண்டனில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஜூன் இருபத்தி ஏழில் தானியக்க பண இயந்திரத்தை நிறுவியது வங்கி அட்டையெல்லாம் அப்போது கிடையாது வங்கியில் வழங்கப்பட்ட காசோலையை கொண்டு தான் பணம் எடுக்கப்பட்டது அந்த காசோலையில் உள்ள குறியீடுகளை இயந்திரம் படித்து புரிந்து கொண்டு பணத்தை தள்ளும் பின்னர் அது வாடிக்கையாளர்களின் ஆறிலக்க கடவுச்சொல் தருமாறு கேட்டது இந்த காசோலைகளை ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் பணம் எடுக்கும் போது காசோலை
பல வசதிகளுடன் விளங்குகிறது வங்கி அட்டையே இல்லாமல் அலைபேசி எண் மற்றும் வங்கி கணக்கு எண் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி பணம் செலுத்தும் முறை வந்துவிட்டது இது வங்கிக்கு செல்வதை பெருமளவு குறைத்து விட்டது ஆனாலும் பெருகி வரும் இணைய பயன்பாட்டின் காரணமாகவும் பணமற்ற வணிக முறை அனைத்து இடங்களிலும் நடைமுறைப்படுத்துவதன் காரணமாகவும் இந்த தானியக்க பண இயந்திரங்களின் பங்கு எதிர்காலத்தில் குறைந்துவிடக்கூடும் ஸோ நான் இங்கிலாந்திலோ உலகின் எந்த மூலையிலோ இருந்தாலும் என் வங்கி பணத்தை எடுத்து பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு வழியை சந்தித்தேன் சிந்தித்தேன் சாக்லேட்டுகளை வெளித்தள்ளும் இயந்திரத்திலிருந்து யோசனை கிடைத்தது அங்கு சாக்லேட் இங்கே பணம் இவ்வாறு கூறியவர் ஜான் ஷெஃபர்ட் பேரன் இவர் தான் வந்து ஏடிஎம் மிஷினை கண்டறிந்தவர் ஸோ அட்டை பயன்படுத்தும் இயந்திரம் ஸ்வைப்பிங் மிஷின் கையில் பணமே இல்லாமல் கடைக்கு சென்று பொருள் வாங்கவும் மற்ற வணிக பரிமாற்றங்களுக்கும் இந்த கருவி பயன்படுத்தப்படுகிறது இது கட்டணம் செலுத்தும் கருவி பேமெண்ட் டெர்மினல் என்றும் விற்பனை கருவி பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் டெர்மினல் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஆட்ரியன் ஹேஷ்ஃபீல்டு ஆட்ரியன் ஹேஷ்ஃபீல்டு என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் கடவுச்சொல்லுடன் கூடிய அட்டைக்கு இங்கிலாந்தில் காப்புரிமை பெற்றிருந்தார் ஆரம்பத்தில் பெட்ரோல் தருவதற்கு பயன்படுத்தவே காப்புரிமை தரப்பட்டது அதுவே பின்னர் அனைத்து பயன்பாட்டுக்குமான காப்புரிமையாக மாற்றப்பட்டது இந்த இயந்திரத்தில் அதாவது ஸ்வைப்பிங் மிஷின் இயந்திரத்தில் வங்கி அட்டையின் காந்தப்பட்ட இருக்கும் பகுதியை தீக்கும் போது வாடிக்கையாளரின் விவரங்கள் இணைய தொடர்பின் மூலம் வங்கி கணினிக்கு செல்கிறது கணினியால் அட்டை ஆராயப்பட்டு கடவுச் சொல்லை சரிபார்த்த பின் பணப்பரிவர்த்தனைக்கு வங்கி ஒப்புதல் அளிக்கிறது தற்காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் அட்டைகளில் சில்லு செப் என்று சொல்லப்படும் பகுதி மூலம் வணிக பரிமாற்றங்கள் நடைபெறுகின்றன தமிழக மக்கள் பயன்படுத்தும் குடும்ப அட்டைகள் திறன் அட்டைகளாக ஸ்மார்ட் கார்ட்ஸாக மாற்றப்பட்டுள்ளன குடும்பத்தில் உள்ளவர்களின் ஆதார் எண்கள் அலைபேசி எண்கள் முகவரி உள்ளிட்ட விவரங்களை சேர்த்து திறன் அட்டைகள் வழங்கப்படுகின்றன குடும்ப உறுப்பினர் நியாயவிலைக்கடைக்கு செல்கையில் அவர்களது திறன் அட்டை அங்கிருக்கும் விற்பனை கருவியில் வருடப்படுகிறது அதாவது ஸ்கேன் பண்ணப்படுகிறது அங்கு விற்பனை செய்யப்படும் பண்டங்களும் விலை விவரங்களும் பற்றிய குறிப்புகள் பதிவு செய்யப்பட்ட அலைபேசி எண்ணுக்கு குறுஞ்செய்தியாக வந்துவிடுகின்றன ஆலரி சோதனை கருவி பயோமெட்ரிக் டிவைஸ் ஆளுரை சோதனை கருவி மனிதனின் கைரேகை முகம் விழித்திரை ஆகியவற்றில் ஒன்றையோ அனைத்தையுமோ அடையாளமாக பதிவு செய்யவும் பதிவு செய்த அடையாளம் மூலம் மறுபடி ஆலை கண்டறியவும் பயன்படுகிறது நடுவண் அரசின் ஆதார் அடையாள அட்டையை பெறுவதற்கு நம்முடைய ஒளிப்படத்தையும் விழித்திரையையும் இரு கைகளின் பத்து விரல் ரேகைகளையும் பதிவு செய்கிறோம் அரச நிறுவனங்களிலும் தனியார் நிறுவனங்களிலும் வருகை பதிவுக்காகவும் வெளியேறுகை பதிவுக்காகவும் இக்கருவி பயன்படுகிறது இணைய வணிகம் இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த மைக்கேல் ஆல்ட்ரிச் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒம்பதில் இணைய வணிகத்தை கண்டுபிடித்தார் இது இணைய உலகின் மற்றொரு பாய்ச்சலாக கருதப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்பதில் அமெரிக்காவில் இணைய வழி மளிகை கடை தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் டிம்பர்னர் லீ வையக விரிவு உலை வழங்கியை உருவாக்கினார் டபிள்யூ 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 சர்வர் இணையத்தில் இது இல்லையெனில் உலகத்தில் அது நடைபெறவே இல்லை என்பது லீயின் புகழ்பெற்ற வாசகம் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இணையம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டுக்கு வந்தது இன்று இணைய நிறுவனங்கள் விற்காத பொருள்கள் எதுவும் உலகில் இல்லை கரும்பு முதல் கணினி வரை இணைய வழியில் விற்கப்படுகின்றன இணைய வணிகம் தவிர்க்க முடியாத இடத்தை பிடித்துள்ளது இந்திய தொடர்வண்டி உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலா கழக இணைய வழி பதிவு ஐஆர்சிடிசி மக்கள் தொகை மிகுந்த இந்தியா போன்ற நாடுகளில் வரிசையில் நிற்பது நேர விரயம் இதனை குறைப்பதுடன் இருந்த இடத்திலேயே பயணச்சீட்டு எடுப்பதை எளிதாக்கிய மிகப்பெரிய இந்திய நிறுவனம் இந்திய தொடர்வண்டி உணவு வழங்கல் மற்றும் சுற்றுலா கழகம் ஐஆர்சிடிசி இது பயணச்சீட்டு வழங்குவதையும் சுற்றுலாவுக்கு ஏற்பாடு செய்து தருவதையும் திறம்பட செய்து வருகிறது திறம்பட செய்து வருகிறது இதன் இணையதளத்தில் பதிவு செய்வது மிகவும் எளிதானது பயணம் செய்ய வேண்டிய நாளில் ஊர்களுக்கு செல்லும் தொடர்வண்டிகளையும் அவற்றின் நேரங்களையும் பயணம் செய்ய விரும்பும் வகுப்புகளையும் அதற்குண்டான தொகையையும் காண்பிக்கிறது வங்கி அட்டைகளின் உதவியுடன் தொகையை செலுத்தி முன்பதிவு செய்து கொள்ளலாம் மின்னஞ்சலில் பயணச்சீட்டு வந்துவிடுகிறது நமது அலைபேசிக்கு குறுஞ்செய்தியும் வந்துவிடுகிறது பயணத்தின் போது குறுஞ்செய்தியையும் நமது அடையாள அட்டையையும் காண்பித்தாலே போதும் பயணம் தேவையில்லை எனில் பயணச்சீட்டை நீக்கம் செய்வதையும் இந்த தளத்திலேயே செய்து கொள்ளலாம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு இந்த வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட போது சராசரியாக ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஒன்பது பயணச்சீட்டுகள் இணையவழியே பதிவு செய்யப்பட்டன ஆனால் பதிமூன்று ஆண்டுகள் கழித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து ஏப்ரல் ஒன்று அன்று ஒரே நாளில் பதிமூன்று லட்சம் பயணச்சீட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டது ஒரு சாதனை தற்போது ஒரு நிமிடத்திற்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு பயணச்சீட்டுகள் பதிவு செய்யும் வகையிலும் மூன்று லட்சம் பயனர்கள் ஒரே நேரத்தில் இணையவழி சேவையை பயன்படுத்தவும் உரிய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது இணைய பயன்பாடு தற்காலத்தில் பேருந்து முன்பதிவு விமான முன்பதிவு தங்கும் விடுதிகள் முன்பதிவு ஆகியவற்றை இணையம் மூலமாக மேற்கொள்ள பல முகமைகள் உள்ளன இது பலருக்கு வேலை வாய்ப்பையும் தருகிறது பெருநகரங்களில் திரைப்படங்களின் இருக்கைகள் முன்பதிவு செய்வது கூட இணையம் மூலம் நடைபெறுகிறது அரசுக்கு செலுத்த
பத்தாம் வகுப்பும் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பும் படித்த மாணவர்களுக்கு அரசின் வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் செய்யப்பட வேண்டிய பதிவு ஆண்டுதோறும் அவர்கள் படித்த பள்ளிகளிலேயே இணையத்தின் வழியாக செய்யப்பட்டு வருகிறது அரசின் விலையில்லா மிதிவண்டி மடிக்கணினி ஆகியவற்றை பெற்ற மாணவர்களின் விவரங்கள் இணையத்தின் மூலம் பதிவு செய்யப்படுகின்றன நடுவண் அரசும் மாநில அரசும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை வழங்குவதற்கு ஆண்டுதோறும் பல போட்டித் தேர்வுகளை நடத்துகின்றன பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு தேர்வு நேஷனல் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாம் எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு தேசிய திறனாய்வு மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை தேர்வு நேஷனல் மெயின்ஸ் கம் மெயின்ஸ் கம் மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ஸ்கீம் எக்ஸாம் கிராமப்புற பள்ளிகளில் படிக்கும் ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஊரக திறனாய்வு தேர்வு ட்ரஸ்ட் தமிழ்நாடு ரூரல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டேலண்ட் சர்ச் எக்ஸாமினேஷன் ஆகியவை நடத்தப்படுகின்றன அவற்றில் கலந்து கொள்ள விரும்பும் மாணவர்கள் தாங்கள் படிக்கும் பள்ளிகளிலேயே இணையத்தின் மொழி விண்ணப்பிக்கலாம் பள்ளி கல்வி முடித்த மாணவர்கள் கல்லூரிகளுக்கு இணைய மொழியாகவே விண்ணப்பிக்கலாம் பள்ளி கட்டணம் கல்லூரி கட்டணம் ஆகியவற்றையும் இணைய மொழியாகவே செலுத்த முடியும் தேர்வு கட்டணங்கள் செலுத்துதல் தேர்வரை அடையாள சிட்டு பதிவிறக்கம் செய்தல் ஆகியவை இணைய செயல்பாடுகளாக ஆகிவிட்டன தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் போன்ற தேர்வு முகமைகள் நடத்தும் தேர்வுகளுக்கு இணையம் மூலமே விண்ணப்பித்தால் போதுமானது பன்னிரெண்டாவது முடித்த பெண் மாணவர்கள் பல்வேறு தொழிற்கல்வி நுழைத் தேர்வுகளுக்கு இணையத்திலேயே விண்ணப்பிக்கின்றனர் மனித இனம் தோன்றியது முதல் இன்று வரை பல்வேறு விதமான வளர்ச்சிகளை கண்டுள்ளது மனிதனது தேவைகள் பிறகு பிறகு கண்டுபிடிப்புகளும் பெறுகின நேரத்தையும் தூரத்தையும் சுருக்குவதில் மனிதன் வெற்றி பெற்றான் நீரின் ரமையாத உலகம் என்பது போல இன்று இயந்திரங்களும் கண்ணிகளும் இன்றி உலகம் இயங்குவதில்லை ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பாடப்பகுதியில் கொடுத்துருக்கிற ஒரு முக்கியமான டாபிக் இதில் யார் யார் என்னென்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னு படிச்சுங்க கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக அதிகம் ஸோ ஒன்பதாம் வகுப்பு நியூ சிலபஸ் இயல் நான்கு இயந்திரங்களும் இணைய வழி பயன்பாடும் அதுதான் தமிழில் இருக்கிற நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் இதுவரை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்ற